നമസ്തെ നമസ്കാരം യോഗ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐ എം അഭിരാമി യുവർ യോഗ ട്രെയിനർ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് പശ്ചിമോത്താസന ആണ് സിറ്റിംഗ് ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് ഈ ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് ഇപ്പം സിറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് അതിപ്പോൾ യോഗയിലെന്ന് മാത്രമല്ല ലൈക്ക് എല്ലാ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസനയാണ് ഇത് ഇതും ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആസന നമ്മുടെ ആംസ്ട്രിങ്സിന് നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് തരുന്നത് കൂടുതലും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ആംസ്ട്രിങ്സ് വളരെ ഷോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്റ്റിഫും ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യെസ് നമ്മളുടെ പൊക്കം കുറയുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ നോർമൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് കാരണം നമ്മുടെ ആംസ്ട്രിങ്സ് ഷോർട്ട് ആവുകയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മളുടെ ഹൈറ്റും കൂടി കുറച്ച് ഒന്ന് ഹയർ ആവുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഇത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ മസിൽസ് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലുള്ള ആസനാസ് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ രാവിലെയാണ് സമയമുള്ളതെങ്കിൽ രാവിലെ ചെയ്യാം ഈവനിങ് ആണ് സമയമുള്ളതെങ്കിൽ ഈവനിങ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബിഫോർ ഒരു സെവൻ നമ്മൾ റാപ്പപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം യോഗ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമോത്താസന നമ്മളുടെ ഒരു നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസന തരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി മസിൽസിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ആവും നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഇന്നർ തൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ആംസ്ട്രിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് വഴി അത് നമുക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ ആണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും ഒരു റിലാക്സേഷൻ പശ്ചിമോത്താസന ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ സ്പൈനിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡി ഒരിടത്തും തന്നെ സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല എലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് ബോഡിക്ക് നാച്ചുറൽ എലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിക്കുണ്ട് ബോഡിക്കായിക്കോട്ടെ ഹെയറിനായിക്കോട്ടെ അതിനൊരു എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് പശ്ചിമോത്താസന അതിനായി കാല് രണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മളുടെ ടോസ് നമ്മളുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ച് വെക്കാം അതായത് മാക്സിമം ആ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം മസിൽസ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കി വെക്കാം സ്പൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കാം നട്ടിൽ നന്നായിട്ട് നിവർന്നിരിക്കട്ടെ കൈകൾ രണ്ട് മിരുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എൻഹേൽ ശ്വാസമുള്ളിലേക്കെടുത്ത് സ്ലോലി ആ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കൈ ചെവിയുടെ രണ്ട് വശത്തേക്ക് കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരാം സ്പൈൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന സ്പൈനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ദൻ ഇൻ ഹേൽ ബെൻഡ് ഫോർവേഡ് ഈ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത കൈ മാറ്റി എവിടെയാണോ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം മോർ കുറച്ചുകൂടി ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് കാലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് സ്ലോലി ബ്രീത്തിനനുസരിച്ച് ബൈ പ്രാക്ടീസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരാം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ സ്പൈൻ വന്നിട്ടൊരു ഹമ്പ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സ്പൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇതെങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ കൈ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ദൻ സ്ലോലി മുകളിലേക്ക് നോക്കാം പതിയെ മുകളിലേക്ക് നോക്കി സ്പൈൻ
ഒരു ലൈക് ഒരു റിസൾട്ടാണ് റിസൾട്ടിങ് പോസ്റ്ററാണ് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്പൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിന് ശേഷം സ്ലോലി ബെൻഡ് ആവും ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മസിൽസിലൊക്കെ നല്ല സ്ട്രെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈനിനും നല്ലൊരു സ്ട്രെച്ചാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അബ്ഡമൻ വയറ് തൈസിൽ അമർന്നിരിക്കുവാണ് ലൈക് തൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അമർന്ന് ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വേണം അതായത് അബ്ഡമനും തൈസും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അമർന്നിരിക്കണം അബ്ഡമൻ ദെൻ സ്പൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി താഴത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വരാം Slowly hands up, exhale down. One more round. Spine Adhyam is straight to either way. Inhale hands up, interlock your fingers, none might stretch either. Slowly exhale, bend forward. Every day I know hold yam, but another hour to hold yam. ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് നോക്കി സ്പൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാം അതിനുശേഷം സ്ലോലി ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളുടെ ഫോർ ഹെഡ് നീസിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പശ്ചിമോത്താസന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഒബിയസ്ലി പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യില്ല കാരണം ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിനൊരു ഒരു കമ്പ്രഷൻ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് ചെയ്യരുത് പ്ലസ് സ്ലിപ്പറി ഡിസ്ക് ഉള്ളവർക്ക് സ്ലിപ്പറി ഡിസ്ക് ഉള്ളവർ ഇത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈഗ്രെയിൻ ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് മൈഗ്രെയിൻ ഉള്ളവർ ഇത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇതേപോലുള്ള നല്ല നല്ല ആസനാസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം